Welcome to Millet's Magic Chirudhanyalu Vantalu. ఈరోజు మన విలేజ్ మ్యాజిక్ లోని ఏ చిరుధాన్యం తీసుకోబోతున్నాం దాంతో ఏ వంటకాన్ని తయారు చేసుకోబోతున్నామో తెలుసుకునే ముందు మన ఫుడ్ ఎక్స్పర్ట్ న్యూట్రిషనిస్ట్ అండ్ సైకాలజిస్ట్ మన శ్రీదేవ్ మ్యామ్ ని ఇన్వైట్ చేసేద్దాం సో లెట్స్ వెల్కమ్ టు హర్ హాయ్ మ్యామ్ హౌ ఆర్ యూ యా ఐ యామ్ గుడ్ హాయ్ ఐ ఫై ఇన్ ఆల్సో ఏంటి ఎప్పుడు నేనే స్కోచ్చేటట్టు మీరే స్కోచ్చారు ఇవాళ కదా ఇన్స్పైర్ అయ్యా నీ దగ్గర నుంచి అదే 6 నెలలు సావసం చేస్తే వాళ్ళు వీలుగా మారిపోతారని ఎగ్జాక్ట్లీ నా వంటకి వచ్చేసారు యా నైస్ మ్యామ్ సో మ్యామ్ ఈ రోజు మన మిలెస్ మ్యాజిక్ లో ఏ రెసిపీస్ తయారు చేయబోతున్నారు ఏంటి రెసిపీస్ పేరు జొన్నపిండితో చేసుకుంటున్నాం సుజిత జొన్నపిండి గురించి అందరికి తెలిసింది ఒక వెరీ గుడ్ ఫ్లవర్ ఇది సో జొన్న రొట్టెలు అంటే కూడా అందరికి తెలిసింది మరి ముఖ్యంగా తెలంగాణ ప్రాంతం తెలుగు వాళ్ళకి తెలంగాణ అయితే ఏంటి ఆంధ్ర ప్రాంతం అయితే ఏంటి జొన్న రొట్టెలు తినడం మనకి చాలా అలవాటు టేస్ట్ కోసం తింటాం హెల్త్ కోసం తింటాం అలాగే ఏదన్నా అదర్వైజ్ ఇష్యూస్ ఉన్నా కూడా బరువు తగ్గడం అయితేనే ఏంటి షుగర్ కంట్రోల్ అయితేనే ఏంటి హైపర్ టెన్షన్ పేషెంట్స్ అయితేనే ఏంటి వీళ్ళు కూడా జొన్నలతోటి జొన్న రొట్టెలు బాగా తింటూ ఉంటారు అలాగే జొన్న కంజి తీసుకోవచ్చు జొన్న జావ తీసుకోవచ్చు సో జొన్నలతో ఎన్నో చేసుకోవచ్చు నేనేమంటానంటే ఈవెన్ మనం సోకాల్ మనం బాగా ఇష్టపడి మన ఇంట్లో ఇంటెళ్ళ పాలు సంతోషంగా తినేవి స్వీట్లు స్వీట్లలో కూడా ఈ మైదా అనేటటువంటి మహమ్మారిని తప్పించి దాని ప్లేస్లో మనం సాధ్యమైనంత వరకు హెల్దీ పిండిని మనం ఇంక్లూడ్ చేసి స్వీట్ని కూడా గిల్ట్ ఫ్రీగా తినచ్చు అనమాట ఏమాత్రము ఇబ్బంది ఇబ్బంది పడకుండా మనం తినచ్చు అందులో భాగంగానే మన ఫస్ట్ రెసిపీ జొన్నపిండితోటి ఆరెంజ్ బర్ఫీ జొన్న పిండితో మనం తయారు చేసుకునే ఆరెంజ్ బర్ఫీ మరి దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం జొన్నలతో ఆరెంజ్ బర్ఫీ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పంచదార నెయ్యి జొన్న పిండి డ్రై ఫ్రూట్స్ ఆరెంజ్ పల్ప్ పాలు ఓకే సో ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా చాలా తక్కువే ఉన్నాయి మన ఇంట్లోని జనరల్ గా దొరికేది జొన్న పిండి అంటే ఇంకా అందరికి తెలిసిందే కాబట్టి అందరూ జొన్న రొట్టెలు ఇంట్లో తయారు చేసుకుంటుంది కంపల్సరీగా ఎందుకు అంటే ఈ మధ్య కాలంలో అందరికి అవేర్నెస్ పెరిగింది పైగా ట్రెడిషనల్ గా సాంప్రదాయంగా జొన్న రొట్టెలు తినే కుటుంబాలు ఓ కో కొల్లలు ఉన్నాయి కాబట్టి జొన్న పిండి అనేది మన ఇంట్లో దొరుకుతుంది డ్రై ఫ్రూట్స్ లేకుండా ఏ ఇల్లు ఉండదు నెయ్యి మనం తప్పనిసరిగా ఇంట్లో ఉంటుంది పంచదార లేకుండా మనం ఏమి ఇది సీజనల్ ఫ్రూట్ ఇది ఇది ఏంటంటే ఒకసారి చలికాలం స్టార్ట్ అయిందంటే డిసెంబర్ జనవరి ఫిబ్రవరి వరకు కూడా మనకి విపరీతంగా ఆరెంజెస్ దొరుకుతాయి సో ఆరెంజ్ పాలు ఇంట్లో ఉంటుంది సో ప్రత్యేకంగా మీరు దేని గురించి బజార్కి వెళ్ళక్కర్లేదు అన్ని వంటింట్లో ఉంచే సమకూర్చుకోవచ్చు పదిహేను నిమిషాలు మీవి కాదంటే బ్రహ్మాండమైన ఆరెంజ్ బర్ఫీ చేసి ఇంటెల్ల పాది ఎంజాయ్ చేయొచ్చు రైట్ మరి బర్ఫీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలి ఏంటి మేకింగ్ ముందు స్టవ్ వెలిగించుకుందాం సుజిత స్టవ్ వెలిగించుకుని ఒక ప్యాన్ పెట్టేసుకుందాం కొద్దిగా వాటర్ దాంట్లో ముందు హీట్ చేసి వాటర్ పడేసి తర్వాత పాలు హీట్ చేసుకుందాం అంటే కొద్దిగా పాలు విరగడానికి అవకాశం లేకుండా దాని గురించి మనం కొద్దిగా వాటర్ హీట్ చేసుకుందాం లెట్ ఇట్ బాయిల్ జస్ట్ ఒక బాయిల్ రాగానే వాటర్ డిస్కార్డ్ చేసి తర్వాత మనం బర్ఫీ తయారు చేసుకుందాం బర్ఫీ తయారు చేయడానికి మనకి ఒక పదిహేను నిమిషాల కంటే మించి పట్టదు సో ఫ్రెష్గా తయారు చేసుకుని ఎప్పటిదప్పుడు మనం పెట్టచ్చు బేసిక్ బర్ఫీ చేయడం చూపిస్తున్నాను దీనిలో మీకు కావాల్సిన అడిషన్స్ అన్నీ మీరు చేసుకోవచ్చు ఓకే ఎందుకంటే యాజ్ ఐ టోల్ యూ మన కుకరీ అనేది ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఆర్ట్ అనమాట ఒక ఆర్టిస్ట్ ఎలాగైతే తనకు దగ్గరున్న రంగులతోటి ఎంత అద్భుతాన్ని అయినా సృష్టించగలడో అలాగే ఒక పాకశాస్త్రంలో నిపుణులైన వాళ్ళు కానీ మనం ఎవరైనా కానీ మన దగ్గర ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ తోటి మహాద్భుతాలు క్రియేట్ చేసేయచ్చు వంటగదిలో దీనిలో నేను బేసిక్ నేటివ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ మాత్రమే వాడుతున్నాను మీకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఇంకా ఎమ్మీగా ఇంకా ఇంకా అనుకుంటే డెఫినెట్గా ఇందులో కోయా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అన్స్వీట్ అండ్ కోయా యాడ్ చేసుకుంటే చాలా బెటర్ స్వీట్ అండ్ దానికంటే స్వీట్ అండ్ అంటే మరీ తీయగా అయిపోతుంది ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ పంచదార యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఒకవేళ మనకి అనుకోకుండా బై ఛాన్స్ కోయా దొరకడం లేదు కానీ కోయా వేసుకోవాలని కోరిక మాత్రం ఉంది అలాంటి టెక్స్చర్ కావాలి అనుకున్నారనుకోండి మీ దగ్గర పొద్దునే బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయాక మిగిలిపోయిన రెండో మూడో బ్రెడ్ ముక్కలు కనుక ఉంటే చుట్టూ అంచులు తీసి దాన్ని పాలలో నానిపెట్టి యాడ్ చేసుకోండి తీసేసే ఇంకా చాలు మనకు అది జస్ట్ ఒక్కసారి ఇలా మనం ఒక కప్పు పాలు వేడి చేసుకుందాం ఇవి హోల్ మిల్క్ చాలా థిక్గా ఉంటే జస్ట్ కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేయాలి ఈ లోపల
गिन्ने पे टेस्ट करना नल्ला को दिगा एक स्पून अंदर को सुचते मंटे तक को बेटी इलोपल पाल मार्गिंच कुंटो उन्ना मो को दिगा नहीं ये सुनी मनो ड्राई फ्रूट्स फेंच कुन्ना ये पुट पाल मार्गु तो नए एक स्पून ही दान लो की माने की टेस्ट की अनुगणनगा मन बाखत ये गति इंटरमो अनुकूटने दान का अनुगणनगा वेस कोण्डे लेद अंतह तीप का दो माइल्ड आउंटे चालू अंट अंधे कने स्पेसिफिक मेजरमेंट्स चप्पड़न लेद वन द ग्राम लो या वे ग्राम लो लापते इला स्पेसिफिक मेजरमेंट्स चप्पड़न लेद इंधे कने मोस्ट ऑफ़ द रेसिपीज़ वी आर शोइंग आर एक्सट्रीमली � पंच दारे इसको दान कर दूँ को पंच दार कर दी पहले इंतवर को ये लोपल मनु वेट नहीं को दिया ये ऑलरेडी गिन्ने वेड़ गा उन्हें एक को वे इन पिते जीड़ी पप्पु तो अंदर का मारी पोत होंगे मन की चक्कटी गोल्डन ब्राउन कलर का वाली अंत कंटे होते हो सो देनी मन वहाँ पे सेम स्टाव कोड़ा मलेरिया स्टेट हाँ ऑ अगर सारे पंच दार करके पोते मन नारिंग जी गुज्जू अंते मन ऑरेंज पल पन मन दान पायन तोल थी से सी एकड़ तोले कुन उट्टी का गुज्जू मात्र में थी इसको नाम चक्कटी सिट्रस फ्रूट थी एंड ई सीजन लॉस थी तपन जरिया रोज़ थी नाली इन द कंटे विटामिन सी पुष्कलंगा उन्नत नींद दिलो एंड हाई एनर्जी फ्रूट कोड़ा आकले इस तुने पर एस्पेशली वर्किंग पीपल अंता बैग लो का ऑरेंजेस कौन वेल्लच्चू इप्पर आकले से अपुरु निर्बायंगा तीने से ये चू एनर्जी इस तुन्दी विटामिन सी इस तुन्दी का बटी जल बुलो दाग बुलो ये सीजन लो पल में ना दी अंटे वो पिरते तुल संबंधी इच्छन वही एकुगा मन की बंद लोस सुनता ही वालों को दिगा जागरत का ओके वाला ऑलरेडी आस्थमा उन्ना इसिनोफिलिया उन्ना लाइक बोते यू नो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस उन्ना कोड़ा मीमी ये कंडीशंस निपटती ऑरेंज देने दी अभी एग्रेवेट आये था टुंटे अवॉइड चाहिए नी ओके ऑरेंज है ना आधी कर की पॉइंट का दा ये पुर मनवेंच है दा डांट लो ये ऑरेंज गुज्जनी वेस कुनी उड़ किंच कोड Achus sene, cahaya yummy kan pisu ni. Tiada ni korang cahaya. Sebab pelipan tu nanti kita gol tu untuk. Ha, dani dani fresh je sekunda. Just tu urkene kadup tu undo. So that, adik kau diga. Manki, ipur mana? Jono pindi. Jono pindi. Pain inci, add je sta. Kadup ipur. Ekra undal katta kunda. Whiskey disko mantera. Ha. Light ga, ekor daun dal katta kuna, kudhi ga water challe pochu sujita, parle do, just light ga one or two spoons. Ipur manan dinlo, na yes kuno. Barfi almost ready ay potone. Kodhi ga. Nih ini odle sen tawar ku manan dani tak ku mantelo urkinc kundo. Mana kalau ada kan piston ni, nih ini odal dan start a ini. Mana minda ka? Pinch pet kuna dry fruits thoti, pai na garnish cheese kuno. So, yummy yummy ka, chala quick ka, e matram tension lake kuna, instant sweet and dessert, but very healthy and mat. So, this is for you. So, if you want to get a lot of sweets in the shops, you don't have any attention to it. There are a few items that you can use in the shops. You can use a few items that you can use in the shops. You can use a few items that you can use in the shops. You can use a few items that you can use in the shops. 
సో ఇలాంటి బర్ఫీస్ అంటే కొంచెం లైక్ బెల్లం పౌడర్ కూడా వేసి బర్ఫీస్ తయారు చేయడం చూపించారు ఇంతకుముందు కూడా గతంలో కూడా చాలా చాలా టేస్టీగా వచ్చాయి ఐ హోప్ ఇది కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను సో మరి ఇది టేస్ట్ చేసే ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం ఇంకొకసారి చూసేద్దాం జొన్న ఆరెంజ్ బర్ఫీకి కావాల్సిన పదార్థాలు పంచదార జీడిపప్పు నెయ్యి పాలు జొన్న పిండి ఆరెంజ్ పల్ప్ జొన్న ఆరెంజ్ బర్ఫీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పొయ్యి వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని కొంచెం నీళ్లను వేసి ఒక బాయిల్ వచ్చిన తర్వాత నీటిని పడేసి ఇప్పుడు అదే ప్యాన్ లో పాలును పోసుకుని పాలను మరగనివ్వాలి తర్వాత ఇంకో పొయ్యి వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని నెయ్యి వేసుకుని డ్రై ఫ్రూట్స్ ని వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మరుగుతున్న పాలల్లో పంచదార వేసి పంచదార కరిగే వరకు కలపాలి తర్వాత పాలల్లో ఆరెంజ్ పల్ప్ ను కలుపుకుని ఉడికించుకోవాలి దీనికి జొన్న పిండిని వేసి కలపాలి తర్వాత రుచికి తగినంత నెయ్యి కూడా వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు సర్వింగ్ ప్లేట్ కు నెయ్యిని అప్లై చేసుకుని తయారైన బర్ఫీని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని డ్రై ఫ్రూట్స్ తో సర్వ్ చేసుకుంటే రుచికరమైన జొన్న ఆరెంజ్ బర్ఫీ రెడీ జొన్న ఆరెంజ్ బర్ఫీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకున్న విధానం చూసారు కదా ఇప్పుడు టేస్ట్ చేద్దాం మామ ఇది కటింగ్ చేసుకోవాలంటే కాసేపు అరగంట సేపు లేకపోతే నలభై నిమిషాల సేపు పక్కకు ఉంచేసి మందపాటిగా ఎక్కువ క్వాంటిటీ చేసుకున్నారు అనుకోండి చక్కగా కొద్దిగా కత్తికి నెయ్యి రాసి శుభ్రంగా ముక్కల కింద కట్ చేసుకోవచ్చు కావాలనుకుంటే పైన వరక్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు ఇంకా వేడివేడిగానే ఉంది కాబట్టి నేను జస్ట్ స్పూన్ తో తీసుకుంటున్నాను పల్పి ఆరెంజ్ లో అనే పల్ప్ సెల్లో తగులుతుంటాయో అలా నోటికి చక్కగా ఆరెంజ్ పల్పు తగులుతూ ఉంది చాలా బాగుంది చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది అద్భుతంగా ఉంది నాకు కావాల్సినంత స్వీట్ ఉంది ఆ పల్పు కింద మనం వేసుకున్నాం అంటే ఆరెంజ్ జ్యూస్ వేసుకోకుండా పల్పు వేసుకోవడం మూలాన ఏమవుతుందంటే అది పూర్తిగా కుక్ కూడా అవ్వదు కరెక్ట్గా ఐ మీన్ ఒక సెమీ కుక్డ్ స్టేట్ లో ఉంటుంది అండ్ అది నవ్వినప్పుడు మనకి ఆ జ్యూస్ నోట్లోకి వస్తూ ఉంటుంది చాలా బాగుంది చాలా ఎమ్మీ టెక్స్చర్ నోట్లో వేసుకున్నప్పుడు ఆ ఫీలింగ్ ఆ ఆరెంజ్ ని బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనమాట మనం చాలా బాగా వచ్చింది రెసిపీ అయితే అద్భుతంగా ఉంది అండ్ చాలా సింపుల్ గా తయారు చేసుకునే రెసిపీ కాబట్టి ఈవెన్ కొంచెం చిన్న పిల్లలు కూడా లైక్ ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఏజ్ బిలో పిల్లలు కూడా చక్కగా తయారు చేసేసుకోవచ్చు ఇంట్లోనే ఎప్పుడైనా ఆకలి వేసేటప్పుడు వెంట వెంటనే ఇంట్లో ఉండేవే కాబట్టి ఐటమ్స్ అన్ని కూడా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు రియల్లీ ఆసమ్ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే వెన్ యూ ఇన్వైట్ సంబడీ స్పెషల్ టు యువర్ హోమ్ ఇంటికి ఎవరైనా ప్రత్యేకమైన వ్యక్తులు అంటే మీరు కనుక మీ అమ్మ నాన్నలతోటి అత్త మామలతోటి దూరంగా ఉంటే వాళ్ళని ఇంటికి పిలిచినప్పుడు ఇలాంటి పిల్లలతో ప్రత్యేకంగా చేయించి పెట్టండి గ్రాండ్ పేరెంట్స్ మరీ ముఖ్యంగా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు యూనో స్పెషల్ గా ట్రీట్మెంట్ వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళ కోసం ఇలాంటి స్పెషల్ గా చేసి మనం షేర్ చేసుకున్నప్పుడు యూనో ఆ కుటుంబ వాతావరణం కూడా చాలా మారుతుంది అనమాట థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఒక స్వీట్ ఐటమ్ తయారు చేసి చూపించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో నెక్స్ట్ మరి ఏ రెసిపీ తయారు చేసుకోబోతున్నాం నెక్స్ట్ కూడా మనం జొన్న పిండితోనే చేసుకుంటున్నాము జొన్న పిండి తోటి పన్నీర్ నగెట్స్ జొన్న పన్నీర్ నగెట్స్ రైట్ మరి దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి చూసేద్దామా జొన్న పన్నీర్ నగెట్స్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు మిరియాల పొడి ఉప్పు పన్నీర్ బ్రెడ్ క్రమ్స్ నూనె నిమ్మరసం జొన్న పిండి వెల్లుల్లిపాయ కారం మైదా పిండి ఓకే మ్యామ్ సో పన్నీర్ నగెట్స్ కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి చూసాం కదా ఇక మేకింగ్ ప్రాసెస్ లోకి వెళ్ళిపోదాం ఎలా తయారు చేసుకోవాలి ఏంటి దీని స్పెషల్ చాలా సింపుల్ అండ్ క్విక్ రెసిపీ ఇది ఇది కూడా ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్విక్ దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ముందు మనం స్టవ్ వెలిగించుకుని ఒక పెద్ద ప్యాన్ పెట్టుకుందాం మామూలుగా జనరల్లీ మార్కెట్ లో దొరికే నగెట్స్ వెజిటేబుల్ చికెన్ అవన్నీ ప్రాసెస్డ్ సుజిత ముందుగానే ప్రీ ప్రాసెస్ చేసి పెడతారంటే దాంట్లో హై అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రిజర్వేటివ్స్ ఉంటాయి సాల్ట్ కంటెంట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది షుగర్ కంటెంట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది ఎక్కువ రోజులు షెల్ఫ్ లైఫ్ ఉండడం కోసం రెండో విషయం ఏంటి అంటే ఆ షేప్స్ అలాంటి షేప్స్ హార్ట్ షేప్ ఇంకో షేప్ ఇంకో షేప్ తో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా షేప్స్ ఉంటాయి ఈ షేప్స్ అలా రీటైన్ అవ్వాలంటే రకరకాల స్టార్చ్ పౌడర్స్ దానికి యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో సహజంగానే ఉండేటటువంటి పిండి పదార్థం కంటే ఈ స్టార్చ్ మూలాన్ని ఇంకా చాలా ఎక్స్ట్రా పిండి పదార్థం దానికి యాడ్ అవుతుంది మనం చూసినప్పుడు ఏమో మనకు అది తెలియదు కాబట్టి ఆ షేప్ బాగుందని టేస్ట్ బాగుందని రెండు ఎక్కువగానే తినేస్తాం దీంతో ఏమవుతుందంటే రష్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఇన్ టు బ్లడ్ అవుతుంది మనం విపరీతంగా స్పీడ్ గా చా
మైదా పిండి యాడ్ చేస్తున్నాము మీకు నగెట్స్ బాగా క్రిస్పీగా కావాలి అనుకుంటే మీరు ఒక స్పూన్ కార్న్ ఫ్లవర్ కూడా ఇందులో యాడ్ చేయొచ్చు లేదా బాగా వేయించినటువంటి బొంబాయి రవ్వ కూడా ఒక స్పూన్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు మీ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట సో ఇది నాకు పెద్దగా క్రంచీగా కాకుండా తినడానికి అమ్మిగా ఉండే ఫోకస్లో నేను చేస్తున్నాను సో అది కొద్దిగా మంట తగ్గించుకుందాం రెండు పిండ్లు బాగా కలిపేసుకుందాం దీనిలో ఇప్పుడు టేస్ట్కి అనుగుణంగా సాల్ట్ అలాగే మిరియాలు ఫ్రెష్గా దంచాం కచ్చపచ్చగా మరీ మెత్తగా కాకుండా లైట్గా అలా అలా దంచాం అనమాట తర్వాత ఫైన్గా చాప్ చేసుకున్న వెల్లుల్లిపాయ కూడా దీంట్లో యాడ్ చేసుకున్నాం అలాగే కొద్దిగా కారం వాటర్ మిక్స్ చేస్తారా ఒక్క నిమిషం దీనిలో ముందు కొద్దిగా లెమన్ జ్యూస్ లెమన్ జ్యూస్ కూడా కలిపాం దీన్ని ఇప్పుడు చాలా కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుంటూ కలుపుకుందాం చాలా థిక్ బ్యాటర్ కావాలి మనకి ఎందుకంటే పనీర్ ముక్కలకి బాగా కోట్ అవ్వాలన్నమాట అది లూజ్గా కలుపుకుంటే పనీర్ ముక్క మీద నుంచి బ్యాటర్ జారిపోతుంది మనకి కోట్ అయ్యే అవకాశం ఉండదు బ్యాటర్ కాదు డో కాదు అలా ఒక సెమీ సాలిడ్ టైప్లో మనం దీన్ని తయారు చేసుకున్నాం ఇప్పుడు కొద్దిగా మనం దీన్ని ఇలా తీసుకుని దాన్ని అన్ని సైడ్స్ కవర్ అయ్యే విధంగా ఇప్పుడు ఈ కవర్డ్ నగెట్ని బ్రెడ్ క్రమ్స్లో రోల్ చేసుకుందాం అలా ఒక్కొక్క నగెట్ని మనం ఇలా తయారు చేసుకోవచ్చు అనమాట మన నగెట్ తయారైపోయిన సుచిత మనం మనకు నచ్చిన షేప్ చేసుకోవచ్చు ఏది కంఫర్టబుల్ ఉంటే అది నేను పనీర్ని క్యూబ్స్ క్యూబ్స్ గానే ఉంచి నగెట్ లాగా చేసుకున్నాను మీరు కావాలనుకుంటే పనీర్ని కూడా తురిమేసి బ్యాటర్ లో కలిపేసి మీ దగ్గర ఏదైనా హార్ట్ షేప్ లేకపోతే స్టార్ షేప్ మౌల్డ్ ఏదైనా ఉంటే దాని ప్రకారం కట్టర్ కి కొద్దిగా నూనె రాసి ఆ షేప్ లో కట్ చేసుకోవచ్చు పిల్లలు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా తింటారు చిరుధాన్యాలు అనగానే కేవలం సాంప్రదాయ వంటలు మాత్రమే తినగలము అనే ఫీలింగ్ ఏమీ అక్కర్లేదు ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ హ్యావ్ లేటెస్ట్ మోడర్న్ ట్రెండీ ప్రతి ఒక్కటి తయారు చేసుకోవచ్చు మనం తినేదాన్ని ఇంకొద్దిగా హెల్తీ చేసుకోవచ్చు మామూలుగా బన్స్ తయారు చేసుకోవాలన్నా కూడా ఈ ఫ్లవర్స్ ని యూస్ చేసుకుని బన్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు జొన్న పిండితో రాగి పిండితో సజ్జల పిండితో బన్స్ బ్రెడ్ కేక్ మఫిన్స్ ఏ బేకరీ ప్రోడక్ట్ అన్నా చేసుకోవచ్చు అమోఘమైన టేస్ట్ ఉంటుంది మేము చాలా సార్లు వీఆర్ ఈవెన్ అడిగిన వాళ్ళకి కొంతమంది చేసి కూడా ఇస్తున్నాము ఓన్లీ షుగర్ కూడా దాన్ని టోటల్ గా అవాయిడ్ చేసి బెల్లము జొన్న పిండితో చేసిన బిస్కెట్స్ కానీ కుకీస్ కానీ చాలా బాగా వస్తున్నాయి ఇంకా అసలు ఆ బెల్లం కూడా వద్దు అనుకుంటే బనానా బేస్డ్ మనం చేసుకుంటే అది కూడా చాలా బాగా వస్తుంది అనమాట కేవలం సాంప్రదాయ వంటలే కాదండి ఆల్ మోడర్న్ కైండ్స్ ఆఫ్ కుకింగ్ మనం మిలైట్ ఫ్లవర్ తో చేసుకోవచ్చు త్వరగానే గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేస్తుంది నేను పనీర్ ని ఉడకబెట్టకుండా స్ట్రైట్ అవే తీసుకున్నాను కొద్దిగా బాగా చల్లగా ఉంది అనుకుంటే బాయిలింగ్ వాటర్ లో పన్నీర్ క్యూబ్స్ వేసి మూత పెట్టి కొంతసేపు ఉంచి వాటర్ స్క్వీజ్ చేసి నగెట్ చేసుకోవడానికి వాడుకోవచ్చు నేను డైరెక్ట్ గా వేసాను ఆ బుడగలు ఎప్పుడైతే తక్కువ అయిపోతాయో చుట్టూ మనకి తెలుసు దట్ కుక్ అయిపోయింది కుక్ అయిపోయింది ఫ్రై అయిపోయింది ఇంకా తీసేయచ్చు అని అన్ని రకాల షేప్స్ లో నువ్వు చేసుకోవచ్చు ఇక బయట కమర్షియల్ గా కొనుక్కోవాలనే ఆలోచన అయిపోతుంది లిటరలీ జీరో ఆయిల్ అబ్జార్బ్షన్ మీరు చూడొచ్చు డ్రిప్పింగ్ కానీ అట్లా ఏమీ ఉండదు ఎందుకంటే మనం జొన్న పిండి వాడాం కాబట్టి ఓకే జొన్న పన్నీర్ నగెట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి మరి టేస్ట్ చేసే ముందు కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకున్న విధానం ఇంకొకసారి చూసేద్దాం జొన్న పన్నీర్ నగెట్స్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు పన్నీర్ ముక్కలు జొన్న పిండి మాహిదా పిండి కారం బ్రెడ్ క్రమ్స్ వెల్లుల్లి నూనె నిమ్మరసం ఉప్పు మిరియాల పొడి 
జొన్న పన్నీర్ నగెట్స్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పొయ్యి వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసుకుని నూనె కాగనివ్వాలి తర్వాత ఒక బౌల్ లో జొన్న పిండి మైదా పిండిని వేసి స్పూన్ తో కలుపుకుని రుచికి తగినంత ఉప్పు దంచిన మిరియాలు వెల్లుల్లి ముక్కలు కొద్దిగా కారం పొడి కొంచెం నిమ్మరసాన్ని కూడా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు కొద్ది కొద్దిగా నీటిని కలుపుతూ ఈ మిశ్రమాన్ని కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఆ పిండిలో పన్నీర్ ముక్కలను స్టఫ్ గా పెట్టుకుని బ్రెడ్ క్రమ్స్ లోని డిప్ చేసి బాగా కాగిన నూనె లో నగెట్స్ ని వేసి వేయించుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుంటే రుచికరమైన జొన్న పన్నీర్ నగెట్స్ రెడీ జొన్న పన్నీర్ నగెట్స్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకున్న విధానం చూసారు కదా టేస్ట్ చేద్దాం కానీ మధ్యలో పన్నీర్ ఇది సో దీంతో పాటే ఇట్లా తినాలి కాబట్టి మొత్తం పోల్ పన్నీర్ చాలా బాగుంది మంచిగా పుల్లగా కారంగా రియల్లీ నేను బయట నగెట్స్ చాలా తిన్నాను కాబట్టి దాంతో కంపేర్ చేసి చెప్పగలను రియల్లీ ఇంట్లో ఇలా తయారు చేసుకోవడం చాలా చాలా బెటర్ అనిపిస్తుంది వండర్ఫుల్ టేస్ట్ అసలు ఎంత బాగా వచ్చిందంటే వెజిటేరియన్స్ ఎవరైనా ఉంటే సుచిత స్కిన్ లెస్ చికెన్ తీసుకొచ్చి చక్కగా క్యూబ్ షేప్ లో కట్ చేసి దాన్ని కొద్దిగా వాటర్ లో ఉప్పు పసుపు వేసి ఉడకబెట్టి షేప్ అలాగే రిటైన్ గా చేసి పనీర్ బదులుగా ఆ ముక్కలు పెట్టి మనము చికెన్ నగెట్స్ చేసుకోవచ్చు ఓకే చాలా బాగుంది సో ఈవినింగ్ టైం మంచిగా స్నాక్ ఐటమ్ కూడా తయారు చేసుకుని ఇంట్లో పిల్లలకి పెట్టచ్చు రియల్లీ వండర్ఫుల్ టేస్ట్ అసలు చాలా బాగా వచ్చింది థ్యాంక్ సో మచ్ మ్యామ్ సో ఇవాళ జొన్న పిండితో మనం తయారు చేసుకున్న పన్నీర్ నగెట్స్ అలాగే ఆరెంజ్ బర్ఫీ సో రెండు కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో వ్యూస్ చూసారు కదా చాలా చిన్న చిన్న రెసిపీస్ అయినా కూడా చాలా అద్భుతంగా వచ్చాయి మీరు కూడా ఈజీ కాబట్టి ట్రై చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ ఇంకా మంచి మంచి టేస్ట్ రెసిపీస్తో మళ్ళీ కలుద్దాం అండ్ టిల్